At muli na naman sumikla pasunog sa mall sa Jalo Santos City na idinulot ng magnitude 6.3 na lindol sa Mindanao kagabi at nauna nang naapula kanina. Ang pagyanig nasundan pa ng magnitude 5.2 na quick kanina madaling araw sa Davao Oriental. Pero higit sa mga pinsala, lalo masakit ang pagkakitil ng limang buhay dahil sa lindol. Unahin natin ang ulat kaugnay niyan. Kabilang sa nasawi ang isang ina at siyam na buwang gulang niyang sanggol na natabunan ng gumuhong bahay. Kumpara sa mga bitak sa kalsada at sa mga nasirang estruktura, buhay ang prioridad sa gitna ng anumang sakuna. Sa Magsaysay, Davao del Sur, nadagana ng gumuhong bahagi ng kanilang bahay si Arjen Abundo at anak ng siyam na buwang gulang lang. Bigo silang masagip. Kami na kriskiwa na gabi. Murag, kung ano mong sakit sa buhot na liliyunta akong istorya. Kaya sakit sa pumuot ba? Kaya mga pinanggap, mga gulang ko ng mga bata agon. Natabunan na nilira mong kita at ang bata nilira. Bukod pa sa mag-ina, may dalawang taong gulang na lalaki ring nasawi sa parehong bayan. Kaya hindi na nakapagtatakang napalikas ang maraming residente roon. Mahawa sa may kadali. Oo, kaya mahalok mo eh. Unya, inay ko anak, pwede mo balik sa among area. Pag-conduct ang assessment para... We, we can prioritize where to go as ay unahon na to kay tungod sa kadaghan nga uh, reported damages. Isa namang magsasaka ang nasawi matapos atakihin sa puso kasabay ng lindol sa malang kotabato. Sa bayan naman ng tulunan, patay rin ang pitong taong gulang na babaeng nadagana ng pader sa ospital. Sa kuha naman ng CCTV sa loob ng bahay ng tulunan pa rin, bigla na lang napatakbo sa kanyang lolo ang batang babae. Isa-isang nahulog ang mga gamit nilang nakapatong sa kabinet, gaya ng mga picture frame, flower vase at mga laruan. Nawalan pa ng kuryente. Dali-dali ring nagsilabasan ng mga namamasyal sa isang mall, mga bisita ng isang hotel at mga naglalaro sa isang computer shop. Nagkalampaga naman ang mga chandelier sa third floor ng isang opisina sa Davao City. Sabi ni Davao City Mayor, walang nasawi sa kanilang lungsod pero may mga isolated na kaso ng brownout. Meron po kaming mga reported na mga isolated brownout pero inagress po yun kagabi ng mga Davao Light and, uh, ng Davao Light and Power Corporation. Sa buhay ko yun po yung pinakamalakas na lindol na naranasan ko. Jamie Santos, Jemay News.